。哎，主秘，我们请上座吧。嗨，我们我们一边开始，嗨，让委员赶快回去处理事情。嗨。呃，报告各委员，我们马上开始。那我们现在在等党团的同意书哈，各政党要送同意书。那这样的话，我们就用推举的方式，我们呃完成一下这个手续。所以等一下，各党团的同意书让他齐备哈，谢谢。哎，那个利用这个时间，在等的时间，我们先预告一下，礼拜三要开会，因为我们财委会要负责呃各委员会的预算日程表的安排跟宣读，啊，就是财政委员会也负责预算以及决算委员会，因为我们是两个委员会合并，所以呃预算的日程安排，各委员会什么时候要审？那院会什么时候要审？要经过我们委员会，所以礼拜三我们财委别的委员会不一定开，但是我们财委会必须要开。那必须要开的话，那各委员呃院会以及各委员会才有办法安排预算审查的提成。所以礼拜三本委员会的委员都要来
签到开会，哈，谢谢。呃，报告各位委员开学了哈，那我们现在呃，谢谢大家推举，那我来给大家服务一下。我们首先请主秘报告一下出席委员人数。报告委员会，出席委员已足法定人数。呃，我们已经达到法定人数，所以宣布开会，请议事人员宣读报告事项。报告事项：一、本院秘书长函请查照第九届第二会期本院各委员会召集委员选举相关事宜在案；二、立法院第九届第二会期各委员会召集委员选举时间地点表，也经本院第九届第二会期第一次会议决定照案通过，并经本院人事处函送本会召集委员选举人名册到会；三、宣读本会期本会召集委员选举人名册：一、吴委员秉睿；二、徐委员国勇。三、王委员荣章；四、李委员宛如；五、陈赖委员素美；六、江委员永昌；七、施委员一方；八、罗委员明才；九、赖委员世宝；十、惠委员洪泰；十一、卢委员秀燕；十二、曾委员明忠；十三、黄委员国昌。宣读完毕。接下来，请议事人员宣读选举事项。选举事项：选举立法院第九届第二会期本会召集委员二人。宣读完毕。报告各委员，有关第九届第二会期本会召集委员选举一、立法院各委员会召集委员选举办法，各党团同意以推举方式进行，且以呃且均已提出书面同意书，请议事人员宣读各党团书面同意书。宣读各党团推举书。本院民进党党团、本院时代力量党团推举王荣章委员为第九届第二会期财政委员会召集委员。推举党团民立法院民主进步党党团、立法院时代力量党团。宣读完毕。现在在宣读国民党党团的推举书。之依据立法院各委员会召集委员选举办法第五条，本党团推举赖世葆委员为第九届第二会期财政委员会召集委员。此致财政委员会推举人，立法院国民党党团。宣读完毕。报告各委员，呃，本委会的这个招委呃选举工作相对单纯，那各党团都用推举的方式。那经过呃这个。刚才议事人员宣读之后呢，推选结果，啊、呃，同意经各党团同意推选国民党赖世葆委员，以及民进党王荣章委员为第九届第二会期财政委员会召集委员。<笑>我们恭喜这两位委员。那我们也知道哈，民进党团哈有经过这个阵前换将，本来是徐国勇委员要继续连任，那但是呢，徐委员十月一号。要去担任行政院的发言人，所以呢，啊、呃，这个改由王荣章委员啊、呃、来担任我们本会的召集委员。那另外呢，为了表示我们对资深委员的这个尊重，所以呢，啊、呃，我们啊、呃、让赖世葆委员挂名哈，挂名前面，挂名呃为这个挂名前面，然后接下来是王荣章委员。那我们恭喜各位委员，本委员会的招委已经顺利产生。本次议程已经进行完毕，散会，谢谢。两位招委，请留下来开一下招委会议，谢谢。